ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേൺ വിത്ത് അമ്മൂസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബയോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എന്താ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയണം സോ പൊട്ടിരുന്ന കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൂവിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബിഹൈൻ മൂമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തോ അടേ മൂമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചലനങ്ങൾ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നിൽ അപ്പോൾ ചലനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരം മൂമെൻസ് കാണാം അല്ലേ നമ്മൾ നടക്കുന്നു ഓടുന്നു ചാടുന്നു അതുപോലെ പാമ്പഴയുന്നുണ്ട് മുയൽ ചാടി പോകുന്നുണ്ട് പ്ലാൻസ് അനങ്ങുന്നില്ലടാ പ്ലാൻസ് സ്വേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ എവ്രി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി വേൾഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ മൂവ്മെൻറ്റ് തൊട്ട് പ്ലാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വരെയാണ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചറാണ് തന്നേക്കുന്നത് ആ പിക്ചറിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള മൂമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എന്തൊക്കെ തരം മൂമെൻസ് ആണ് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് നോക്കിയാടെ ആ ഒരു മുയൽ ഓടി പോകുന്നുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പറക്കുന്നു ആ ഒരു അണ്ണാ കുഞ്ഞ് ചാടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താണ് ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ പാമ്പ് പിന്നെ പഴുതാര പിന്നെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുങ്ങൾ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ദ എർത്ത് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ബൈ പ്ലാൻസ് അനിമൽസ് ആൻഡ് കൗണ്ട്ലെസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ വിത്ത് അവർ നേക്കഡ് ഐസ് വാട്ട് ആൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൾ ദിസ് എന്തൊക്കെ തരം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണോടെ നമുക്ക് എനർജി വേണം നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നടക്കണമെങ്കിലോ എനിക്കിതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഓക്കെ ആയാലേ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടണം ചാടണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എനർജി വേണം സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ അനിമൽസ് ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ് ബോഡിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ എനർജിയും എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അനിമൽസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അനിമൽസ് റിക്വയർ മോർ എനർജി കമ്പയർ ടു പ്ലാൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനിമൽസിന് എന്ത് വേണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ എനർജി വേണം ആ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫുഡിലൂടെയും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കഴി കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പിന്നെ സൺലൈറ്റിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു പിക്ചർ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ അതിനകത്തൊരു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ നാലെണ്ണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണപ്പെടുന്നത് ഫുഡ് അക്വസിഷൻ ഇൻ അമീബ അമീബ ഫുഡിനെ എങ്ങനെയാണ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് നോക്കിയാടെ അന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്രീത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും ആ തിരിച്ച് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെങ്സ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് പിക്ചർ നോക്കിയാടെ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ആ പ്ലാൻറ്റ് എന്താ നമുക്കറിയാം പ്ലാൻസ് എപ്പോഴും സൂര്യനെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ടൈഗർ ഡിയറിനെ ഓടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും അതും എന്താണ് ഒരു തരം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ വേരിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ബോത്ത് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ 
നമ്മൾ ഓടുന്നു നമ്മൾ ചാടുന്നു നമ്മൾ എന്താ തിന്നുന്നു കുടിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൂമെൻ്റാണ് തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും മൂമെൻ്റാണെന്ന് വെച്ചാലല്ല അതൊരു ഒഴുക്കിന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നടക്കുകയും എടുക്കുകയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൂമെൻ്റാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂമെൻ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ കൈ നമ്മൾ ഫുഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ആ വായിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫുഡ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെരിസ്റ്റാൾസിസ് പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ സ്പേംസ് മെയിലിൽ നിന്ന് ഫീമെയിലേക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ ലെപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് കിടന്ന് ഇടിക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് തരം ഓരോ തരം മൂമെൻറ്റുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ചലനങ്ങൾ ആണ് പ്ലാൻസിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡേ പ്ലാൻസ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് ഇല്ല പ്ലാൻസ് ഈവൻ ദോ പ്ലാൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അതിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്ത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ മാറി അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ മാറി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊക്കെ എന്ത് തരമാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ ആണെന്നാണ് ആ ഒരു മൂന്ന് ബോക്സിനകത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഒക്കെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ തരം മൂവ്മെൻറ്റ് പല ഓർഗാനിസങ്ങളിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓർഗാനിസംസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പാരമീസിയം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സിലിയയിലൂടെയാണ് യുഗ്ലീന ആണെങ്കിലോ ഫ്ലജെല്ലാം ആ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് യുഗ്ലീന മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മസിൽസ് ഫിൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡിയാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർ ലിംബ് ആൻഡ് ഹൈൻഡ് ലിംബ് അതായത് അതിൻ്റെ കൈകാലുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വന്നേക്കുന്നത് ബ്ലൂ വെയിലാണ് ബ്ലൂ വെയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലിപ്പേഴ്സും ടേലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ചിറക് പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല അതിനാണ് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഡോ ആണെങ്കിലോ ഏത് കിളികളാണെങ്കിലും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ്ട് വിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്തത് പലതരം ഓർഗാനിസംസും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറേയൊക്കെ മൂവ്മെൻസും ഓർഗാനിസത്തിനെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡും ലെഗ്സും ആണ് സ്റ്റാർഫിഷ് ആണെങ്കിൽ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമീബ സ്യൂഡോപോഡിയ ഹൈഡ്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻറ്റക്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസും ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ രീതിക്ക് തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സിന് വിങ്സ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ആ ബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓർഗാനിസംസും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസും ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഹ്യൂമൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെഗ്സും ഹാൻഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹ്യൂമൻസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിങ് സ്യൂഡോപോഡിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്ലജല്ലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് സിലറി മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അഞ്ച് തരം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഹ്യൂമൻസിൽ ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന അഞ്ച് തരം മ്യൂ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്ട്രീമിംഗ് നോക്കിയേ ഹെൽപ്സ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ത്രൂ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലൂടെ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്യൂഡോപോഡിയ ഇൻ ദ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിലുള്ള സ്യൂഡോപോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോക്കോമോഷനെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫോറിൻ ബോഡി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന
ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതരം മൂമെൻസിൽ മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പം മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മസിൽ ടിഷ്യൂവിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ മസിൽ ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മസിൽസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ബോഡിയുടെ മൂമെൻറ്റിന് തന്നെ അല്ലെ ബോഡിയുടെ ചലനത്തിന് തന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് വളരെ നീർത്തമായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ പലതരം മസിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോർമലി നമ്മളൊരു സെല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിനകത്തൊരു സൈറ്റോപ്ലാസം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ കാണും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മസിൽ സെൽ എടുത്താലും അതിനകത്തൊരു ന്യൂക്ലിയസും കാണും പിന്നെ പലതരം സെൽ ഓർഗനൽസ് ഓർഗനൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ കമ്പോണൻസ് കാണും ബാക്കിയുള്ള സെൽസിൽ നിന്ന് മസിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു മൈക്രോ ഫിലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നാല് നാല് പോലുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആക്ടിനും മയോസിനും ഇവർ പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് നാരുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിങ്ങനെ അനങ്ങും അങ്ങനെ അത് അനങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിലീസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇടിക്കുന്നു അതെന്താണ് അണയുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ മസിൽസിന് എല്ലാ മസിൽ ടിഷ്യൂസിലും ഉള്ള ഒന്നാണ് ആക്ടിനും മയോസിനും സോ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ മറക്കരുത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെൻസ് ആണ് ഓക്കെ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലെറ്റസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് പലതരം മസിലുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽസ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഓക്കെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് നോക്കിയാടെ നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മസിലാണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂറിനറി ട്രാക്ക് പിന്നെ കണ്ണിലുള്ള മസിൽസ് അങ്ങനെ നല്ല നീർത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ഹാർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് കാർഡിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കാർഡിയാക് മസിൽസ് കാണുന്ന എവിടെയാണ് ഹാർട്ടിലായിട്ടാണ് ഓക്കെ ആ ഹാർട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു മസിലാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസിലിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മസിൽ ടിഷ്യൂസ് അതിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുക മസിൽസിൻ്റെ ഓരോത്തിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതിനകത്ത് ആക്ടിനും മയോസിനൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ മസിൽസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഹ്യൂമൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പല പല സ്വഭാവങ്ങളില്ലേ അതുപോലെ ഓരോ മസിൽസിനും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കാണ് കേട്ടോ വെയ